，安得广厦千万间这句话，可不能说着好听。我该说你聪明呢，还是该说你傻呢？如果你觉得我傻，那我就傻呗。想当年，我也曾经和你一样执着认真，可结果呢？结果就是伤害了小雨和他的妈妈。在别人的眼里，我算是熬出头了，成功了。可我心里清楚的很，我错过了一切，可以说是输得一塌糊涂。这个世界有它自己的规律，它不会按照你我想象的方式去运行，我们只能去顺应它。适合他，而不是去挑战他，甚至是逆流而上。我也知道，你讨厌资本的虚伪，你痛恨资本的丑恶。但是你心里应该清楚，金钱本身并没有罪恶。就好比刀，它在恶人的手里是凶器，但是在勇士的手里，它就是屠龙的利器。但是大部分的勇士到最后，都会变成恶龙。那是因为他没有控制好自己的欲望。真正的勇士，不会只想着去攫取恶龙的宝藏，只会用那些财富，去帮助真正需要他的人。所以，只要你的初心不动摇，资本可以成为你得力的助手的。资本成为我的助手。嗯。如果我没有看错的话，那个李腾飞。并不是投靠了资本，他只是想借助资本来实现你们伟大的梦想。难道是我错了？我，我觉得你俩谁都没错。只可惜，现实远比你们想象的要复杂。小伙子，认清现实吧，我可不希望你走回我的老路，重蹈我的覆辙。走回老路，走回老路，老叔。嗯，我想到破局的方法了。谢谢，想到了。哎，你还需不需要我的帮助啊？觉得我今天算是白费口舌啊。大宇，你真打算把所有钱都投进去啊？没办法，现在咱们已经没钱了。与其这样苟延残喘的活着，不如我们破釜沉舟，最后再拼一把。彭越哥哥，不管你做什么决定，我都一定会支持你的。你呢，小雨？其实我一直不赞同以近乎赌博的方式经营公司，不过以目前的状况来看，就算是赔了也不会比现在更早。与其被动等死，不如放手一搏。
。这里是由北漂第一服务网站北漂房客网独家冠名播出的《最美相遇》特别节目《与昨天的你相见》，我是主持人小静。这好端端的大鱼让咱们看节目感觉，特意给我发微信，说这个点儿看。谁知道这小子出什么规矩？其中有百分之九十以上都是租房者。今天就让我们借助这样一个节目现场，邀请同一间出租屋当中的历届房客相聚，让他们共同回忆和聚首那些曾经相似却又陌生的经历。这种节目能有人看吗？想法倒是挺好的，但是没有什么亮点。再看看，我觉得于鹏越。不会白花这笔钱。今天很高兴各位来到我们的节目现场，那大家也算是认识了台上的各位。其实还有一位朋友，他也曾经住在这间屋子当中。我们不用介绍，大家就都认识他。让我们有请著名的北漂小齐，掌声有请。主持人你好，你好，大家好，我是小齐。你们喜欢听我的歌吗？喜欢。哎呦，真没想到啊！他也住过这么惨的房，咱们没想到。李宗岳，咱想在这里问几个小问题。哎哎，你别关了，我这还没看完呢。甭看了，他玩这一手，就是逼着我们加班了。不至于吧？这节目倒是挺新颖的，但是对咱们应该没有那么大压力啊。这只是第一期，后面至少还有六期。谁知道这小子花了多少心思？主持人风格够不够幽默？节目形式够不够新颖？对北漂房客网推动力度有多大？他应该都是想过的。甚至播出之后观众的反应、媒体的配合，他也想到了，这是他的一贯作风。没理由使这么大劲儿，只是为了好看。那咱怎么办呀？我还没想好。但要想以最合算的价格收购 FB， 看来是没戏了。于鹏越这小子还真是不好对付。这个节目就这么吸引人？是的，对于缺北漂来说很有吸引力，很多非北漂也看得津津有味。它到底是一个什么样的节目啊？其实就是一个现场访谈类的节目，会把住过同一个房间的历届房客们集结在一起，让他们讲述各自的奋斗故事。他看点在哪里呀、啊？一是每期会出现几个住过出租房的明星或者是公众人物，吊起观众的胃口；二来是从一间房子出发，讲述历届租客们的生活和心理路程。一方面呢，真实感人。另一方面，也满足了人们想了解其他人隐私的偷窥欲。三是具有激励和教育的意义。这个节目的主旨就是在于找到那些曾经蜗居过的成功者们，让他们对住过同一个房间的现在北漂说几句话，给他们加加油，打打气儿。就这些。节目上大体就是这样。一个小时也承载不了太多东西。不过，于鹏越他们宣传还是做的挺不错的，到处都是话题和讨论。目前，他们的网站和 App 上，访问量一直在上升，不但追上了我们，甚至还超过了我们。这个于鹏越。童飞啊，你现在有什么措施没有？目前还没有，但我们马上开会会讨论一下。那行，那我就不耽误你们的时间了。不过童飞啊，现在的当务之急是想出对策。我明白。好，陈老，我没说错吧？于鹏越又想出了新办法，眼看着就要咸鱼翻身了。可刚才李腾飞还舔着脸说没有对策，我看这就是他们俩早就计划好。
，这个李腾飞，太让我失望了。知秋啊，听老您说，你要做好准备，随时接替他的工作。我明白了，陈老，上次让你调查的事情有什么进展吗？按照您的吩咐，我又重新调查了一遍，发现咱们之前掌握的资料已经很全了，没有什么遗漏。李登飞的背景浅得很，除了计划 A 公司和于鹏越的 FB 公司，他没有和任何大企业或者大财团有过什么特殊的联系，应该不会是别人按过来的订单。这么说，要勾结也只能勾结于鹏越了。嗯，那就继续盯着他，有什么情况？随时向我汇报，明白。来，庆祝我们公司起死回生！耶、yeah, ，干杯！哎，哥哥，来，玉总，玉总，玉总，辛苦了，玉总。干了，干了好。干了<咳>彩虹彩，快吃快吃！来来来，哇，听说这酸菜鱼特别好吃。嗯。嗯，对了，周总，嗯，咱们公司现在数据这块怎么样了？是这样，昨天日活跃量超过了四十万，晚上同时在线人数超过了五万，就连今天都超过了一万。哇，太好了！那我们公司可是大有希望啊！对啊，哎，从昨天晚上开始，就有很多企业开始给我打电话，说是希望继续跟咱们进行商业方面的合作，光是广告客户就有六七个。对对对对。电话都打到我这儿来了，还有风投问咱们需不需要投资的。哎，对了，于总，那接下来的话，公司你打算怎么办呢？是不是应该招兵买马，然后我们在东山再起？哎，这次把我们从老家特地叫过来，是不是有什么新的计划？对啊，对啊，对啊。哎，您说呀，我们都听您的，我们都听您的。白玉，就说吧，我们都支持你。嗯、接下来我打算。把公司卖掉，于总，我没听错吧？你没听错，我确实要把公司卖掉。不是，大宇，我们坚持这么长时间，公司好不容易有点转机，你为什么把公司卖掉啊？我承认，咱们公司网站现在确实有起死回生的迹象，可实际上呢？不管从公司规模、人员配备、资金实力以及我们的公关推广，远远不及我们的对手。如果这个时候李腾飞反应过来的话，就凭咱们几个，早晚会被打得酒鬼血下。于总，您，您这也太悲观了吧！再说了，由您带我们。我们有信心继续跟他们斗下去。对呀、啊，对呀、啊，对、啊，对、啊，斗下去，怎么斗啊？还记得我们几个当初创业的初心是什么吗？安得广厦千万间啊！北漂房客网，是我们几名创始人大学时候的一个梦想。正因为如此，我们从来没有把盈利当做我们的目的，而是把社会责任放在了第一位。可我们却忘了一点：一个不以盈利为目的的企业，在市场上终究走不远。彭越哥哥，就算你觉得之前的路走歪了，那怎么可以改呀、啊？现在一切都在向更好的方向发展，干嘛非要现在卖公司啊？对呀、啊，宇哥，为什么一到现在这个时候卖呢？要卖，就在现在。为什么呀？因为现在我们的竞争对手终于开始沉不住气了。之前他们为了对付我们，已经耗费了大量的人力、物力跟财力，眼看着我们就要被打败了，谁能想到我们又爬起来了？所以现在是他们最头疼的时候
。如果能有一个办法，让他们尽快结束这场不断烧钱的竞争，且代价不是很大的话，我相信他们一定非常愿意。反之，如果咱们当下不卖掉公司，无论未来我们发展的如何，他们一定会不惜一切代价把我们打败。到了那个时候，那我们就十分被动了。所以说，要卖咱只能现在卖。知我者，莫过于小鱼矣。我在想一个问题啊，如果你早去老大那儿的话，说不定我早就退出了。前两天我和一个朋友聊天，他和我说，只要守住本心，资本也会成为我们最强烈的助手。说实话，北漂房客网现在已经没有回头路了，所以就让他继续完成他自己的使命吧。一方面，我相信李腾飞会把我们未完成的事业做得更好，而另一方面。我也想借此机会，重新梳理一下我们的未来，给一直跟着我的兄弟们一个交代。好，现在我在公司还有百分之三十九的股份，我打算分出三分之一给在座各位没有股权的同事。彭越哥哥，于哥，这个，这，这个，这是你们应得的。好了，那么为了公司的未来，在座的各位股东，请投上你们宝贵的一票。同意出售公司剩余股权的，请举手其实，你没必要搞投票的，毕竟股权暂时转不到他们手里。你要卖掉你自己的股权，我们谁都管不着。我知道，可是他们都是跟了我这么多年的铁杆了，之前因为机遇，还有能力问题，没能分到公司的股权。眼看现在公司要解散了，我想让他们真正做一回主人。你是个好老板，但我却不是个好商人。我相信，只要我去找李腾飞，陈沪生一定会打你和周远的主意。是啊，咱们仨不管谁卖掉手里的股份，他们都能收购 FB 公司。所以啊，只有大家一起卖，才能实现利益最大化。你就不怕我跟周岩背着你去跟他们接触、啊？不怕。周岩是我可以托付生死的兄弟，而你是我这一辈子可以无条件信赖的人。
我来找你们李总。不好意思，我们李总不在。你这什么意思啊？我们李总不欢迎你，请吧。告诉你们李总，我找他有正事儿。我们李总不会见你的，赶紧走，带不走我们不客气了。嘿，他都没说不见我，你凭什么替他做主？吵什么吵什么，大清早的，什么事儿？叶总，这个人又来捣乱。这不是于总吗？我来见李腾飞。找李总啊，好，好，好，你们几个带他去见李总，走吧。于鹏越，你们这是干嘛？李总，我们怕这小子又乱来，所以。行了，没你们什么事儿，出去吧。没想到啊，我也有这待遇，贴身保镖还是四个。还不是因为上一次被你给闹怕了。说吧，不在家好好想着怎么对付我们，到这儿来干嘛？不会是想着来嘲笑我吧？我是那种人吗？其实我今天来找你，是想谈收购的事儿。还真是有仇必报啊！你是不是觉得有一次成功的宣传就可以改天换地，扭转乾坤了？对，最近北漂房客网的数据量的确一直在上升，但这并不代表什么。想借此来吞掉我们，我觉得你是在做梦。我什么时候说过我要收购你们了？要收购也是你们收购我呀。你还记得上次你来找我谈的时候，我觉得时机不对。不过现在，我觉得时间刚刚好。不知道贵公司还有这样的意向吗？你又在搞什么？我是抱着很诚恳的态度来跟你谈收购的事。李总，要求全写在上面了。如果贵公司还有收购 FB 公司的意向，我们同意。陈老，嗯，嗯，好，我知道了。陈老，这事儿你让我考虑考虑，一会儿再给你答复。陈老，什么事这么慌张？于风月又到公司来找李腾飞了。我已经知道了。啊，您知道了？李腾飞刚给我打过电话。陈老，你可千万别信他了。谁知道他们两位在商量什么鬼主意？他说，于鹏月来找他。是希望咱们能够收购 FB 公司，有这事？陈老，这可不是我背后挑拨离间。李腾飞和杨新伟刚刚把手里的股份卖给我们，于鹏越就来这一手，您可千万别相信啊！李腾飞把于鹏越提的条件都告诉我了，让我想拒绝都没法拒绝，这回。他们是认真的、啊，陈老，您不会真的就现在打算收购他们吧？为什么不？他们折腾了这么长时间，不就是等着这一天吗？那就让他们这么白白的得手，就这么算计我们，不然还能怎么办？啊，继续让他们像一块牛皮糖一样粘在那里，怎么甩都甩不掉。继续花着大量的人力、物力、财力，跟他们斗下去。就算我把李腾飞开了，换你上来，你打算用多少钱能摆平于鹏越他们呢？那这样我们也太亏了吧？
之求啊，你要记住，成年人只讲利益，孩子才论输赢。明白了，我承认这件事情上，咱们是吃了点亏。也许于鹏越和李腾飞早就算计好了，他们料到我再也不想跟他们耗下去了，所以才直接摊牌了。哎，后生可畏呀、啊。不过这件事儿也该到此为止。他们俩通过北漂房客网。已经获得了各自的利益，接下来就是该你和我获得更大利益的时候。之前，于鹏越一直死撑着不肯来公司，周岩和王若雨出于道义，又不好直接背叛他。现在于鹏越总算动了卖公司的念头，这块铁板终于有了松动。能少花钱的事儿，我还是要试一试的。菲菲啊，如果现在让你把周岩单独约出来，你做得到吗？行了，不就一个男人吗？是不是？别无精打采的了，趁老问你话呢，啊？小娇，生老多看得起你。这年头，男人哪有钱靠活？想想办法，把他约出来。他是不会见我的，我也不想再害他了。你们还是自己想办法。给脸不要脸是吧？啊？对呀、啊，这怎么能叫害他呢？男人之间的事情，有时候你们女人未必懂得懂，是福是祸，更是无法判断。俗话说，只有永远的利益，没有永远的敌人。也许我们这么做，还能成全周岩呢。依我。看啊，周岩对你未必死心，你知道吗？越是意气用事的男人，感情就越脆弱。你想想，你和周岩这么长时间的感情，不是说没了就没了的，正好可以利用这次机会试试他的心。知秋跟我说过你家里的情况，人是斗不过现实的，更何况是女人，所以不要拒绝别人对你的帮助，否则你一定会后悔的。嗯你觉得他能来吗？行啊，你还真来了。
钱落呢？陈陈老，什么陈老啊？难道这一切不都是陈老安排的？陈老，好久不见啊！想见面，何必绕那么大弯子？跟聪明人打交道，就是爽快啊！当年你只不过是个大学没毕业的娃娃。没想到这才六七年的功夫，就有了算计我的资本。哎，陈老，看您说的，我这个晚辈哪敢算计您啊？倒是您隔三差五不辞辛劳的算计我呀。先是派叶知秋过来捣乱，紧接着又让于静投资过来当卧底，后来菲菲的苦肉计，到现在，您亲自出场谋划周燕手里的股份。哎，陈老，您这可有点为老不尊啊。这点什么话？商场无掌舵，实力论尊卑。嗯，要说小手腕，咱们俩可是彼此彼此啊。你跟李腾飞是一明一暗，一正一反，一红一白，演的这出戏差点把我都给骗了，让我是又惊又怕，又爱又恨。如果我说我没有和他演戏，你信吗？如果我说信，你信吗？哈哈哈行了。既然今天被你们识破了，我就没什么好谈的了。估计王若雨那边也一样，你们呀、啊，就是不想让我生一点心，更不想让我省一分钱。陈老，我们仨的股份加起来虽然贵了点，但是相比您后期持续不断的投入，我想您这一次付出，可算是物超所值啊。年轻人，这么些年来。你还是第一个从我手上占到便宜的人，看来我真的是老了，啊！大鱼，你怎么了？不知道该喜还是悲。什么意思啊？咱们之前的离间计成功了，陈护城终于相信我跟李腾飞之间有勾结。啊？他在这个时候相信？是啊。他早不信晚不信。偏偏这个时候下去，嗯，那老大还能继续在北漂生活网待下去吗？啊。
，慢点。我用扶，我还没老到那个地步。今天下午我谁也不见，你把菲菲送回去，放你半天假，你也别来烦我。哎，不是，陈老，我。怎么了？不许借！你有病吧？去去去去，开你的车去啊！我站着。陈老吩咐了，今天下午谁都不见。我这是公事。哟呵，公事儿，公事儿也不行。陈老特意交代了，就连我有事儿都不行，更别提你了。真把自个儿当个人物了是吧？我看你这是借题发挥，假传甚旨吧？哎，谁能证明程老说过这话？我能证明。刚才程老回来的时候心情就不好，你要是想进去找死，我们不拦你，但麻烦你等我们走了之后再进去，别连累我们。这真真的？你爱信不信。蒋哥这个叶知秋啊，还真是不撞南墙不回头啊！你觉着他能进去吗？你要是真想让他出陈老的眉头啊，刚才就不该拦他。对呀、啊。哎呀，光顾着看他不顺眼了，能把这茬给忘了，真是该死。不过也无所谓，他这个人本来就多疑，肯定要在门口琢磨一会儿呢。有的时候，煎熬比打击更折磨。你长得好看，说什么都对啊。呃，你想喝什么吃什么随便点啊，这这这这不吃。呃，我看现在时间还早啊，吃完东西之后，我们是不是找一个环境好一点的酒店啊，一块儿看看电视，啊，做做运动。燃烧一下卡路里啊什么的，啊，嗯，我想吃甜筒，甜甜筒，不，他这儿也没有，甜甜筒行，没问题啊，甜筒是吧？何止甜筒，你要星星月亮我都给你弄来，前面等我。奶蛤蟆想吃天鹅肉跑挺远吧？还行还行，好吃吧？嗯，好吃。呃，一会儿吃完咱们去哪儿燃烧？都什么时候了，你还想这个啊？不是，刚才不是说……哎，我说你能不能长点脑子？啊？你眼瞅着叶知秋在旁边虎视眈眈的，你还有心思想这个东西啊？再这么下去，就要被人踢出局了。可能用不了多久，你伺候的主子里面还多了一个姓叶的
，不能吧？我跟了陈老可有十几年了。他是什么样的人，你应该比我更清楚吧？别忘了，高山丽的例子就在眼前。有道理啊，我是得想点法子压制住那个姓叶的。那你就自个儿多努力。先不点菜啊！你再跟我多说一点关于李腾飞的事儿呗。你问这个干嘛呀？前段时间呢，陈老怀疑李腾飞跟别的公司有勾结，就让那个姓叶的去调查一下。结果这姓叶的纯属糊弄事儿啊，什么也没查出来啊。我就想着我自己再查一遍，万一要让我查出什么事儿来，我当着陈老的面才能狠狠地扇那姓叶的一大嘴巴呀。在脑海中收回一些悲伤玩笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹，哭着笑着青春已渐退。做的对的经过就可贵，还没来及匆匆将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦还在那片天空，那是多大的风，它吹不散彩虹。至今最好的重逢，干瘪沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心中，被嘲笑的天真，有谁？成了绿洲，在一场倾盆的雨后，是岁月赠予的清秀。